പ്രസന്റേഷൻ വിസിബിൾ ആണോ എല്ലാവർക്കും പ്രസന്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് മോഷൻ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ പ്രൊജക്ട് മോഷൻ സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്നൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ട് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അതായത് കെർവി ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് എടുക്കാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടി എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മോഡിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഗ്രാജുവൽ എടുത്താൽ മതി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ട്രാൻജൻഷ്യലും നോർമൽ കോമ്പണൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും ട്രാൻജൻഷ്യൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ നോർമൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ട്രാൻജൻഷ്യൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി നോർമൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാനകത്ത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ഷുവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് മോഷൻ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ബോഡീസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മോഷൻ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ബോഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് എന്തായാലും ചോദിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നല്ലോണം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക മോഷൻ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ബോഡീസ് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൈനമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ലോണം പഠിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഷുവർ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക്സും മോഷൻ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ബോഡീസും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ലിഫ്റ്റാണ് ലിഫ്റ്റൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് മോഷൻ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ബോഡീസും ലിഫ്റ്റും ആണ് ഓവർ ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പഠിക്കുക അത് രണ്ടും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക മോഷൻ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ബോഡീസ് അതിനൊക്കെ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് പിന്നെ കൈനമാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പിന്നീട് നമുക്ക് ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടൽ മോഷൻ പ്രൊജക്ടൽ മോഷനും പിന്നെ ഈ കെർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷനും കെർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം കാരണം അത് ഇച്ചിരി പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് കാരണം ഇതും നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കെർ കേവ്ഡ് കേവ്ഡ് മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു കാറൊക്കെ നമ്മളൊരു വളവ് തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് മോഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ആക്സലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കോമ്പണൻറ്റ് ആക്സലേഷൻ ഒന്ന് നോർമൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഒരു കേർവ് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ കെർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇക്വേഷൻസും പ്രോബ്ലംസും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് എടുക്കാം അത് ഞാൻ പിന്നീട് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു സെഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതായത് പ്രൊജക്ടൽ മോഷൻ അപ്പം പ്രൊജക്ടൽ മോഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇൻ കേസ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചില്ല കണക്റ്റഡ് ബോഡീസ് ചോദിച്ചില്ല അതിനൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പിന്നീട് ചാൻസ് ഉള്ളത് പ്രൊജക്ടൽ മോഷനും കെർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കെർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഈസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടൽ മോഷനാണ് കാരണം ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഇക്വേഷൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് കെർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈനമാറ്റിക്സും പ്രൊജക്ടൽ മോഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ഡേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതി
അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരു കേവ്ഡ് പാത്തിൽ അതിന്റെ ട്രാൻജക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേവ്ഡ് പാത്തായിരിക്കും ഒരു പാരാബോളിക് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മുകളിലേക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്സൽ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രാജക്ടറി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ട്രാജക്ടറി ആണ് നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ആ കൈൻഡ് ഓഫ് മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടീൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ട്രാജക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ പാത്ത് ട്രേസ്ഡ് ബൈ എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഇൻ ദ സ്പേസ് അതായത് നമ്മൾ ആ എറിയുന്ന ആ ബോഡി കല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെയാണ് ട്രാജക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം പിന്നെ അതിന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ട്രാജക്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ സ്കൂൾ ഡേയ്സില് അപ്പൊ ട്രാജക്ടറി എന്താണ് ദ പാത്ത് ട്രേസ്ഡ് ബൈ എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഇൻ ദ സ്പേസ് അതായത് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ സ്പേസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ ട്രാജക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ടൈൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കോമണൻറ്റ് വരും ഹോറിസോണ്ടൽ കോമണൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ കോമണൻറ്റും വെലോസിറ്റി വരും ഓക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെലോസിറ്റിക്ക് രണ്ട് കോമണൻറ്റ് വരും ഒന്ന് ഹോറിസോണൽ കോമണൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ കോമണൻറ്റും ഹോറിസോണൽ കോമണൻ്റ് ആണ് അതിന് ഹോറിസോണൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ കോമണൻറ്റ് ആണ് അത് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കോമണൻസും ഉണ്ടാവും ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളിലാണ് ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം റേഞ്ച് വരുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മുടെ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ വിത്ത് ഹോറിസോണൽ അത്തെ വിച്ച് എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഇസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഈ സ്നോൺ ആൻഡ് സാങ്കിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് ടേംസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക ദെൻ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എത്രത്തോളം സമയം എടുക്കും പ്രൊജക്ടൈൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എൻഡിങ് പോയിന്റ് വരെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നത് ദ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ പ്രൊജക്ടൈൽ ടു റീച്ച് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ടു റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരെ എത്തി തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് വരെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ പ്രൊജക്ടൈലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ടൈൽ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റീൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് ബൈ ദ പ്രൊജക്ടൈൽ സ്ട്രൈക്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണോ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ജാവലിൻ ത്രോ ത്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാവലിൻ ത്രോ എവിടെ നിന്നാണോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വരെ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നല്ല ഫോഴ്സിൽ എറിയണം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മാക്സിമം ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും റേഞ്ച് കിട്ടണമെന്നില്ല അതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് നമ്മൾ സിക്സ് അടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹൈറ്റിൽ പൊങ്ങിപ്പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് പൊങ്ങിപ്പോയിട്ട് അതേ പവർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹോറിസോണൽ കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് അതേ പവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും ഹൈറ്റ് പോകാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി റേഞ്ച് കൂട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീഷ് നീ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ബോൾ കുത്തിപ്പൊങ്ങി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാച്ച് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിക്കറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും
ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ പ്രൊക്കറ്റിയലിൻ്റെ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൈ സിക്കൽ ടു എക്സ് ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ വേർ എക്സ് ഈസ് ദ ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ദെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വീണ്ടും ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ദെൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈയും എക്സും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസും പ്രൊജക്ടേലിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും നിഖിൽ തോമസ് നിഖിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യമേ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരയ്ക്കുക എ ടു ബി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ പാത്ത് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിസോണ്ടൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്രത്തോളം പ്രൊജക്ടേലിന് കിട്ടും ഇതിന് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു ജി യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു ജി ആണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊജക്ട് ക്യാൻ പ്രൈസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആൽഫയാണ് ആംഗിൾ നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൽഫയെ മാത്രം മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ടേൽ വിൽ ട്രേസ് ദാറ്റ് ഇസ് യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു ജി ദെൻ സൈൻ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു യു സൈൻ ആൽഫ ബൈ ജി ഇതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ബൈക്കായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി വേറെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക എച്ച് മാക്സ് ഇസിക്കൾ യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു ജി ആൻഡ് ടു യു സൈൻ ആൽഫ ബൈ ജി ആണ് ടൈം ടൈം ഇസിക്കൾ ടു ടു യു സൈൻ ആൽഫ ബൈ ജി വേർ യു ഇസ് ദ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൽഫ ഇസ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് യു ആൽഫ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റും കിട്ടും യു ആൽഫ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു സൈൻ ആൽഫ ബൈ ജി മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു ജി ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ
Altaf. No te do. Altaf. No, sir. No te do. El de cañón. No te do. Adas promoda. Okay, sir. Okay. The diagram is the equation of y is equal to x tan alpha minus gx square by 2u square cos square by the by heart of the equation, sir. Then the maximum height is equal to u square sin square alpha by 2g. Then, this is related to the time is equal to 2u sin alpha by g. And horizontal range is equal to u square sin 2 alpha by g. Related to the body, maximum height and u squared sin squared alpha by g. Time of light and rainbow 2 u sin alpha by g. Horizontal range of indum u squared u squared sin 2 alpha by g. Okay, I will check problems. I will check the question note here. An aircraft moving horizontally at 108 kilometer per hour at an altitude of 1000 meter towards a target on the ground releases a bomb which hits it estimate the horizontal distance of the aircraft from the target when it releases the bomb calculate also the direction and velocity with which the bomb hits the target neglect air friction we are having an aircraft which is moving horizontally horizontally moving on the air horizontally moving on the aircraft so aircraft is moving horizontally and the velocity of the aircraft is 108 km per hour. 108 km per hour is the movie. That is the velocity of the aircraft. At an altitude of 1000 meters. How high is the height? How high is the total height? Sir, the sound is low. Sound is low. Do you hear the sound? I hear the sound. Do you hear the sound? Yes. Do you hear the sound? Okay. Hello, okay, come on. Yes, sir. Okay, the sound on the area, you know? Okay, Lipo. Hello, okay, sir. Clear on a little sound on the law. Okay, sir. Yes, sir. Okay, apa nama kita? Ibrat tanderi kita ni macam ni. We are having an aircraft which is moving horizontally at 108 kilometer per hour at an altitude of 1000 meter towards a target on the ground. Or ground itu target lagi yang na move itu tanderi kita tu aircraft tanam dia bola tu. Apa ada ni velocity of movement tu tanderi 108 kilometer per hour. Okay, ada ni altitude of movement tu orang ni ikut nada 1000 meter ana ini dia altitude. Okay, height tu ni ikut nada altitude means what height? Height from the ground ana 1000 meter. It releases a bomb which is which is the target. That is the target that makes a bomb release. The bomb in the initial velocity is 108 km per hour. The bomb in the initial height is 1000 meters. Estimate the horizontal distance of the aircraft from the target. The target is the aircraft in the middle of the horizontal distance. When it releases the bomb. The bomb release in the middle of the horizontal distance. Calculate also the direction and velocity which is the bomb hit the target. But in the direction, velocity. Direction means what? Angle. Angle. And then the bomb hit the velocity. Neglect air friction. If you have a typical type problem, you can show the chance. If you have a date, you can show the date. Do you have any questions? Still let us not hear.
ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വി ആർ ഹാവിങ് എൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ജസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഹോറിസോണ്ടലി അറ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അറ്റ് ആൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇതെല്ലാം പ്രൊജക്റ്റുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഞാൻ എഴുതുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ാണ് <laughs> മൂവ് <laughs> കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിന്റെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ചെയ്താലും മതി അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റീനും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റും എത്രയാണ് ഇത് വൺ ടൈംസ് ഇത് സിക്സ് ടൈംസ് പോകത്തില്ലേ ഫൈവ് സിക്സ് തേർട്ടി തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബോംബിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ബോംബിനെ ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അല്ല ബോംബിനെ എടുത്ത് എറിയുകയല്ല ഫ്ലൈറ്റ് ബോംബിനെ എടുത്ത് എറിയല്ല എയർക്രാഫ്റ്റ് ബോംബിനെ എടുത്ത് എറിയല്ല ബോംബിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബോംബിന്റെ ഇൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബിന്റെ ഇൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബോംബ് അപ്പൊ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇസിക്കൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആൻഡ് വൺ അവർ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് വൺ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ സെക്കൻഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവത്തുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് മീറ്ററായി ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ്സ് ആയി കിലോമീറ്ററിന് മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ കിലോമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആൻഡ് വൺ അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനെ കാട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതായത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി അതെങ്ങനെ വന്നു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മനസ്സിലാവുന്ന തൊഴിൽ ഈ രണ്ട് സീറോ വെട്ടിപ്പോയി ഈ രണ്ട് സീറോ വെട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ എന്തായാലും ഫൈവ് ഇവിടെ എന്തായാലും എയ്റ്റീൻ ആയി അത് തന്നെയാണ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അത് ബൈഹാട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലവർ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ അത് ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചാലും ഓക്കെ ആണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ പറയുന്നത് വൺ ടൈംസ് ഇത് സിക്സ് ടൈംസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ
എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി അത് തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എത്രത്തോളം ആണ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റിൽ നിന്നും ഇതിനുള്ള റൂസൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് വേണം എത്രത്തോളം ഇതുണ്ടെന്നുള്ളത് അതായത് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തൗസൻഡ് എസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇംപ്ലൈസ് ടൈം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടൈമിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എസ് ഇക്വൽ ടു അതായത് തൗസൻഡ് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റോട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുന്നു സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണേ ഓക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് നമുക്ക് എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു ജി ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ടൈമും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിനകത്ത് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ അത് ഈസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് അത് ഈസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ വന്നു തേർട്ടി അല്ലേ തേർട്ടി നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെതാണ് നമുക്ക് ബോർഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബോഡി നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് പറയും പക്ഷെ ബോംബ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സഡ് ആയത് കാരണം അതിന്റെയും തേർട്ടി അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഈ റേഞ്ച് ഹോറിസോണ്ടൽ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം അതായത് ഇത് എത്രത്തോളം ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ ബോംബ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ബോംബ് വന്നേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് ട്രാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒരു ഇതാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ ടാർഗറ്റ് ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് എയർക്രാഫ്റ്റ് വരെയുള്ള സോറി ടാർഗറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഇതാണ് ടാർഗറ്റും എയർക്രാഫ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഓറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമോ മനസ്സിലായോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആണോ ആണോ ഡേ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ഹൈറ്റിന് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കും അതാണ് ഓക്കെ ഹൈറ്റിന് ഞാൻ എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ഹൈറ്റിന് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വേറെ എച്ച് ഇസ് ദോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ഇസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ്
ടാർഗറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഒറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഇസിക്കൾട്ടും വെലോസിറ്റി ഇസിക്കൾട്ടും നമുക്ക് എത്ര ടൈമിലാണ് ഈ സാധനം അവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് കിട്ടും ആ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആണ് അതായത് ഈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ടൈം ആണ് എവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിങ് ബോഡി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീലി ഫോളിങ് ബോഡി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഇ സിക്കൾ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഫ്രീലി ഫ്രീലി ഫോളിങ് ബോഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രീലി ഫോളിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റൽ വെലോസിറ്റി യു ഇസ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഫ്രീലി ഫോളിങ് ബോഡിയുടെ ഇൻസ്റ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് അതായത് വേർട്ടിക്കലി താഴേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് ഇൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും യു ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എസ് എസ് സിക്കളിൽ തൗസൻഡ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യു സിക്കൾ സീറോ വന്നു അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി കിട്ടും ടി സിക്കൾ ടു 2000 divided by 9.8 എത്ര വരെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ടൈം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ടൈം എടുത്തിട്ട് h കണ്ടുപിടിക്കുക ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് h is equal to v into t അതാണ് ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിന്റെ ടൈം ആണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എസ് എസ് ഇക്കൾ ടു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആ സാർ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് വേർട്ടിക്കൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈം ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ച് വേർട്ടിക്കലി മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഫ്രീലി ഫോളിങ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് ട്രാവൽ ആണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു താഴേക്ക് വീഴാനുള്ള ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വി ഇൻറ്റു ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ടി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടി അപ്പൊ ഇതിനുശേഷം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി നമ്മള് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ആണ് ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് ഇക്കൾ ടു ഇവിടുത്തെ എച്ച് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എസ് ഇക്കൾ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഹോറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ആയി ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു ഹോറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഇവിടെയുള്ള വേർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ഹോറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഇക്കൾ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേർട്ടിക്കൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ടൈം താഴെ വീഴാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഹോറിസോണൽ എച്ച് എസ് ഇക്കൾ ടു വി ഇൻറ്റു ടി ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടി തേർട്ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ്
ഡയറക്ഷൻസിറ്റിറ്റി <laughs> ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗിളോ ആംഗിൾ വിസ്റ്റ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ആംഗിൾ ബോംബ് എത്രത്തോളം ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എത്രത്തോളം ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ടാർഗറ്റിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഈ ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തീറ്റ ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നീട് വരുന്നത് എന്താണ് വേറെന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ വേറെന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ബെലോസിറ്റി വിസ് ദ ബോംബ് ഹിറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഓക്കെ ആ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീറ്റ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് തീറ്റ ഇവിടെ ടാൻ തീറ്റ എടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടാർഗറ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് തീറ്റ ഇതാണ് ടാർഗറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടാൻ തീറ്റൈസിക്കൽ ടു ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവ് കിട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റൈസിക്കൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം ടാൻ തീറ്റൈസിക്കൽ ടു എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്രയാ വരിക ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ടേമിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബി സികൾ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം സീറോ പ്ലസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി when the bomb strikes the ground and we can get final velocity equation b is equal to u plus gt v is equal to u plus gt u is equal to 0 g is equal to 9.8 t is equal to 14.8 അല്ലേ <laughs> കണ്ടുപിടിക്കാം <laughs> ഫൈനൽ <laughs> <laughs> ഇനി ടാൻ തീറ്റ നമുക്കിപ്പോ വെർട്ടിക്കലിന്റെ ഇത് കൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിക്ക് താഴേക്ക് വീഴാനുള്ള വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇതുക
ഹോറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി എടുക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് തീറ്റ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോംബ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന തീറ്റ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ടാൻ തീറ്റ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ടാൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് അല്ല അത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടേമിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ പറയുന്നത് തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രകാരം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ തൗസൻഡ് നേരത്തെ ഹോർസോണിൽ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇത് എത്ര വന്നു ഇത് എത്ര വന്നു വല്ല ആംഗിൾ എത്ര വന്നു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി മൈനസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഇവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ടാർജറ്റും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത്ര വരും തീറ്റ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും നയൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തീറ്റ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണേ കാരണം അതിന് തീറ്റയുടെ അതിന് നയൻറ്റി കണ്ട് താഴെയല്ലേ എത്ര വരും നയൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എത്ര വരുടെ വാല്യൂ എത്ര വന്നു ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാറിയില്ലേ നയൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ട്വന്റി ത്രീ അല്ലേ ആണോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ തീറ്റ കിട്ടിയാൽ മതി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആവും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ആ റേഞ്ചും ഇതും വെർട്ടിക്കൽ ഇതും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ടേമിലും കണ്ടുപിടിക്കാം വെലോസിറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് കോമണൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ കോമണൻ്റ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോമണൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫ്രീ ഫ്രീ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് കൺസിഡർ കേസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ കോമണൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദെൻ ഒറിസോണൽ കോമണൻ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വി എച്ചും വി വിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തീറ്റ പിടിക്കാം തീറ്റ മൈനസ് അഞ്ച് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അഞ്ച് മൈനസ് തീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾസോ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദ ബോംബ് ഹിറ്റ്സ് ദ ടാർജറ്റ് ആണ് ബോംബ് ഏത് ആംഗിളിലാണ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ലേ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ആണ് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയഗ്രത്തി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാതെ ബോംബ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് തീറ്റ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും നമുക്ക് ആർട്സ് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം എനിക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ വന്നു വന്നു ഇത്ര 
ചെക്ക് ചെയ്യാട്ടോ കാരണം രണ്ടിലും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ വരണം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടായാലും വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ടായാലും രണ്ടും സെയിം തന്നെ വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ വെറുതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ നോട്ട് ചെയ്തേ അതായത് ഇത് നമുക്ക് എന്താ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് വൺസ് ജമ്പ് ഓവർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫൈൻഡ് ദ നെസസറി മിനിമം വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓഫ് ദ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള മിനിമം വെലോസിറ്റി എത്രയെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ദാറ്റ് ഹി വിൽ റീച്ച് പോയിന്റ് ബി അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ബിയിൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്ടറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അയാൾ എത്തുന്നുണ്ട് ഓൾസോ ഫൈൻ ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ക്ലിയറിംഗ് ഡിച്ച് ജസ്റ്റ് ഡിച്ച് പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെ തന്നെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോട്ട് ചെയ്ത അവസ്ഥയും നോട്ട് ചെയ്തോ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തോടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് അത് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് തറവായിട്ട് പഠിക്കാട്ടോ ഏകദേശം കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് പ്രൊജക്ടിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത മോഡുകളിലേക്ക് പോകാം കാരണം നമുക്ക് ടെർവില്ലിംഗ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആ ഹോർസോൺ കോമണൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ കോമണൻറ്റും വരുന്ന ഡൗട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമണൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ കോമണൻറ്റ് വരുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വെർട്ടിക്കൽ കോമണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് വരുന്ന വെലോസിറ്റി കോമണൻറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് നെറ്റ് വെലോസിറ്റി കോമണൻറ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതും തീറ്റയാണ് ഇത് തീറ്റയാണ് എന്താണ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി സിക്കൾ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വി എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ബി സ്ക്വയർ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്ന വി എച്ച് ആണ് നമ്മൾ വി ബി കണ്ടുപിടിച്ചു വി ബി എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീലി പോളിംഗ് ബോഡിയുടെ കൺസിഡറേഷൻ ആയത് എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഏതിനകത്താണ് വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ കോമണൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് സീറോ എടുത്തപ്പോൾ ഈ ടേം പോയി അപ്പൊ എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചു താഴേക്ക് വീഴാനുള്ള ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചു അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതും അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻ
അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ആംഗ്ലോ ഇൻക്ലിനേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയത് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഏതോ വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റെപ്സിന്റെ മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എക്സാക്ട് ആൻസർ ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല നമുക്ക് അതിനകത്ത് എറൗണ്ട് ആൻസർ ആണ് എപ്പോഴും കിട്ടുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആൻസർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ആൻസർ കീഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൻസർ കിട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും പിന്നെ ആംഗിൾ എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആംഗിളിനകത്ത് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മിനിമം വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓഫ് ദ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓൾസോ ഫൈൻ ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ മാക്ട്രൂഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ക്ലിയറിംഗ് ദ പിച്ച് ഡിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റി കുറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ആ പ്രൊജക്ടൽ മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും പഠിച്ചിട്ട് വരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു പേരും റോൾ നമ്പരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കണേ എല്ലാവരും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്ടീവ് മോഷന്റെ ഇക്വേഷനും അതിന്റെ തിയറിയും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് കൂടാതെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത്രയും ലക്ഷൻ നോട്ട്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ചെയ്യാൻ നോക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലം പേടിക്കേണ്ട പ്രൊജക്ടീവ് മോഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് പക്കെ ആക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഈ മോഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളത് ആ കണക്റ്റഡ് ബോഡീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണ് കർവില്ലിനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് ചാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് കണക്റ്റഡ് ബോഡീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ലിഫ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം പിന്നീട് നമുക്ക് പിന്നെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടീവ് മോഷനും കർവില്ലിന ട്രാൻസ്ലേഷനുമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടീവ് മോഷന്റെ ചെയ്താൽ മതി കർവില്ലിനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ എടുക്കും പക്ഷെ അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെന്ന് അത് വിട്ടേക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ട്രാൻസ്ലേഷനും കൂടി പഠിച്ചിട്ടേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈ കൈനമാറ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കുറെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതും കർവിലിനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷനും കൂടി വരുമ്പോൾ കർവിലിനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷനകത്ത് നമ്മൾ കേർഡ് ബോഡി വരുമ്പോൾ ആംഗിളും അതും ഇതൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഒമേഗയും തീറ്റയും ഒക്കെ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ ആംഗിള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംഗിള വെലോസിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതെ പഠിക്കണം അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും നോക്കുക ടോട്ടൽ മോഷന്റെ ഇക്വേഷനും പഠിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടി നോക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Amen.